ladies. Me mm. and Jess, Yuli. Si ars koha, si ars koha, kta man Jess, kta man Jess. Ësh mëngjesi një ditë të zakonë shme terapie në qëndrën rajonale për autizmi nëmër 2 e ha për vitin e kaluar në zonën e mjullë bathores në Sauk nga Fondacioni Fëmijët Shqiptar në ditën dërkomtarët autizmit. Fëmijët zjohen me një mirë se ardit të ngrot për të bërë më të lekë shkëputje nga ambjenti shtëpis. Qëtar ditë e rësot e e premte, sa bukur e kësën. Ledis, ujë një nduar, qëndrojmë bukur, Shumë mjerë. Mjerë, sa për marrë programe të lozi me Gastelin. Terapistët Danila Qato dhe Rajl Kurti përpichet të kendë vëmëndin e gjithë se cilit për fëmive në grup me qëllim aktivizimin e tyre pa ndërprerja. Farë bëmë vajza? Gëtuan! është e vërtirë disi sepse është në grup, po i ndimon ata shumë në ndërveprimin me disë tyre të presin radhën e njërit apo tjetrit të mund të nëzisin komunikimin verbal që është një gjëshumë e nëndësishme për fëmijët në autizm. Kledi, në fillim do mbushim mjë dhe Danila në fundët të tja pi porqa. Më thuaj, që farë bëmë bajza? Pi, wow, sa bukurje për gjigjur, bravo! Udhisja e grupit e në kelida zela e në thot se këta fëmi përkasin grupit të parë që nuk mundën të ndjekin shkollën. Ata janë grupuar në klasa me nga dy terapist, duke ju referuar nivellit të tyre kognitiv dhe aftësive që zotrojnë. Në grupin e parë bëjmë pjesë fëmitë të cilët nuk mundën të ndjekin do të shkollat publike, por që marrin dërpyre në terapeutike këtu, ato tre orët, të cilat janë të ndarë në mënyrë që fëmitë të përvecojnë dhe aftësi akademike në pjesën e parë, edhe aftësi të tjera praktike, Për zhvillimin e aftësive praktike të këtyre fëmive dhe për t'i bërë ata sa më të pavaru, në këtë qëndër funksionon edhe ambjenti guzhinës. Soni, meri peceta dhe shtrojmë tavolinën për shokat. Fëmijët këtu hynë me regull, ule në grup në tavolinën e ngrënjes dhe si pas radhës në ditë të caktuara, njëri për tyre duhet të shtroj tavolinën me pjata, peceta, të ndaj u shqimin dhe të rivendos në fund për sëri regullin duke lardhe sistemu arenat. Qëllimin e jardjes së fëmive në guzhin është që ata të aftësojnë autonomin e vetë praktike që të përgatisin dhe të bëjnë të pavarur, me qëllim që të ndjenë të sukses shumë edhe në shtëpi dhe pjesa me madhe e fëmive që janë këtu kanë arritur të anë në mënyrë të përshtachme. Mledhim për cetat. Mere dhe futet e dolapi. Fëmijët që kanë më shumë vërshtirësi në mësimin e të gjitha halkave të këti procesi, terapistët u amësojnë programin me hapa më të vigjel. Objektivi jo një ardhëshëm është që ata të mund të përgatisin vetë një vaktu shimor të thjesht, një tost, një salat dhe të hanë mënyrë të pavarur. Bile qezmën! Ky aftësim ja lëvëndin një tjetër sfide, asaj të higjenës orale. Për terapistët e kësaj qëndre, mësimi përdorimit të furqës dhe pastës ka qënë një proces jo i leht, por shumë i domozdoshëm. Sa është shumë e vështirë, sepse nuk e perceptojnë furqën ose pastën dhe kjo është një proces që është i ndarë në halë, ka është i formëzuar. është një proces i vështirë, por që është shumë i të mosdoshëm për autonomi praktike të tyre, për higjenin e tyre personale. Duke parë vështirësit që hasnin këta fëmi në qasin e shërbimi dentarë, Fondacioni Fëmijët Shqiptarë hapi këtë fillim vit kabinetin dentarë në qëndrën rajonale për autizmi nëmër një për fëmijët e të dy qëndrave. Fal bujariz dhe kontributit të klinikës shendin dend, fëmive po u ofrohen kontrole periodike. Ne si staf i klinikës shendin dend, vinë këtu gjithë do të rejavë për të ofruar shërbimin tonë stomatologik për fëmijët e kësaj qëndrë autike dhe të qëndrës tjetër në Saukë, me qëllim diagnostikimin, parandalimin dhe trejtimin e së mundeve stomatologike, sigurisht edhe për këshëllimin e prindërve. Në vinë e ndim jashtë mua se kjo, të një me pjesë të rapistu e këmë në të lejtë, që t'i laje dhe në bëtë. Sinimi ha 
Shabi se kësaj që ndrejnë nga Fundacioni Fëmijës Shqiptar për veç aftësimit të fëmijëve të rritur, si në pjesën akademike ashtu dhe në ato praktike. Ishte edhe për sosja e dhuntive dhe talenteve që ata shfaqin gjatë këti procesi. Njëri për tyre është muj nisi 12 vjeq, i cili të surprizon me fantazin që a i derë në mbi fletët e barda e mbi të lajo, duke në asil në përmjit në gjyrave dhe personajëve, botën e ti të pasur me dashuri dhe mesajë konkrete për jetën. I asistuar në gjdo orë dhe minutë të ditës nga mami Gjilda, Moenisi të befason me dëshirën e pa përmbajqme për të atreguar gjithë pasion punimet e ti të ekspozuara në mur. Me një krenari që i ledzohet në sy dhe në gestikulacion, a i tregon se qëfar ka bërë dhe jo rastësish kë këndë në dhomën e pikturës në banë emrin fjale a Moenisit. Pre thana që Moenisi i erdhën, Dëtyroa unë si namë që të kultivoja vizatimin për të arritur të kuptoja qëfar kërkante, qëfar mendonte, për qëfar grindësh, qëfar dëshira e shkishte dhe kështu duke vizatuar, a i shprente dhe kështu komunikonim dhe kjo bëgjua e komunikimit për ne. Muinisi ka arritur të hape dhe një ekspozit në shkollën Mistomami që a i frekuenton për festat e nëntorit. Mamaja e ti gjilda, pritë shmëriti ka të larta. Unë kam shumë shpresë, unë do shta gjithë që ditë, janë që ditë u gjithë malë me mua që kam shumë shpresë, unë kam shumë shpresë. Pritë shmërit nuk janë jo reale, jo me ëndra, pritë shmërit duke që me këmë dhe tokë, po unë shpresoj, shpresoj shumë, që në përmjet bështetjes profesionistëve për katës, më njësi do të heci. Ju më pak surprizu e së fëmijët shfaqen edhe në fushat të tjera, si që është teknologjia. Kjo është ju linda, ajo gjatorve të terapis në kompjuter, ka arritur të aftës sohet në kërkimin e pavarur të programeve që dëshiron të ndjek, të shkruaj emrin e saj, numrat dhe gërmat alfabetit, dhe kjo si pas terapistve, përvec se ka përmirsuar komunikimin e saj, i ka zhvilluar edhe aftësin sociale. Bravo, që farë dhe shkruaj të urti? Ju... Gjushja ju lindës e cila e shëqyron në besën gjithë të ditë në këtë qëndër, është habitur kur ka par ju lindën të shkruaj në mënyrë të pavaru në kompjuter. Nuk e mendoja që ju lindën do thonë të ishë më të shkruën të një më në thaja. Kam bi dy vjetë që gjushë dhe rata nuk i ndahet nga pasën besës si do që ti ketë kushtet shëndecore, por kur fletë për arritit e vogla të saj fal terapisë, ndihet shpres flot se një dit ju linda do të bëhet e pavarur. E kam pritë dhejta dhe dua që ju linda, desa të mjullu në sytë të pak në të shofë, dhe mi fa shpresa. Edhe prindit, do ka një qunë edhe nusë janë qa spret, nga ju linda qa spret. Unë nuk më të them qunë që ma jam së mu, nuk ta qoj dot, nuk e bëjt dot. Ju linda në edhe ndajt, ma qëshën do iki. Të iki ti kam dhonë, do më thonë nga ana ime kam falë jetën edhe pa këmë ti më ndovi. Programet akademike për nëzënsit që ndjekën shkollën, si pasën këli da zelës, vinë në modelin që të nëzisin dërve primin social, talentet dhe aftësimin praktik. Vajrështojmë të të ndjekëm programet të të mësuar, të cilët i aftësojnë ata, për të nëzitur talente, për të nëzitur bashkëve primin, dërve primin social, me njëri tjetrin, në bazë të lojrave simbolike, por edhe të shvillimit të aftësive të tyre praktike. Përshëndetje! Përshëndetje! Si e? Mirë! Qëfar do blesh? Unë do blesh banane, dy speca dhe shek. Dy speca dhe shek. Sa kushtojnë këto? Këto kushtojnë një qinik. Këtu, kjo është? Mundohemi gjithmonë që të fokusohemi ke pjesa e e zhvillimit të imaginatës e fëmijës. Në një të kohë veç pjesës bashkëve primi dhe bashkëve sedimit me fëmijët, kjo loj mundësona ta që të shkojnë sa më shumë që ti të mundu drejta aktiviteteve të përdiqme. Pra duke mësuar në gjatë sancave dhe terapis që fëmijët të kryojnë të tila lojra, atëheri përgatisim ata për jetën e përdiqme. Kjo është Amanda i Sufaj, mamaja i Klidit, 10 vjeqar. Prej 7 vite shajon tjek djali në terapi pra në Fundacionit Fëmijët Shqiptarë, 
gjatë kohës që klidi është në terapi. Ajo me terapistet e tjera, ndimon fëmijët të dhomën e paru këris me shërbime ndaj tyra. Kur mura vesh që të bojë që ndra me dhomën e paru këris, unë nga që kam qënë vetë zanatit e kështu, e kam prit me shumë dëshuri. Ne e dim shumë mirë që këta fëmi kanë probleme me të shkuarit të berberje, apo të parukeria, apo dhe të këshërbimi dental, dhe na duhet që të organizojmë gjërat ose dhe në përmjet lojës për t'i aftësuar këta që mos t'i kenë më frik të loj procesesh, por tashmë të futen lirëshëm. Kër u futen fillim e kisha pak me ankë, am këpta se ishën vështirë, po tashë kër vinë që ullen vetë e këshu, se mos dhëtë kam bërë diçka të minërë. Fëmijët gjithë qëndrimin në qëndër nuk qëndrojnë vetëm ullur. Ora e mësimin në palester apo edhe dali në natyrë mundësojnë zhvillimin e autonomisë praktike të këta fëmi. Në palester dhe në natyrë, ata praktikojnë teorinë e mësimit në përmjet lojës. Palestra ndryshë nga ambjendet e tjera të të qëndrës, të terapisë, është pak më e lishme, jepën shumë më hapsira fëmijës që të ndjek i lojën me hapat të ndryshme. Përgjëzojmë mundësit e tyre, vëllnetin e tyre për të ndjekur në një programet dhe për të zhvilluar në një orit, për se i përket, asaj fushë që punojmë, qofë me nërma, qofë me shkronjë. Dini, qa nëmri është? Nëmri? Nëmri? Katë? Aftësimi në palester i ka bërë këta fëmi të ndihen të gjithë përfshirë në radhët e bashkë mu shatarve të tyre. Ne kemi vërën rejtë që kërë nërë dhe grupet të tjera fëmijësh, fëmijët tonë janë përshtatu shumë mirë. Janë përshtatu shpejt me moshatarët e tyre dhe kërë kryuar lore dhe kjo nga ka bërë që ndihemi mirë dhe kjo pjesë. Ora më argëtu e se dhe që fëmijët shkojnë me shumë dëshirë është muzikoterapia, në një ambjent të arreduar në mënyrë funksionale dhe e pajisur me të gjithë instrumentet e duhur. Këtu, ora e terapisë është një bashkëveprim mes terapistve dhe profesor Profesor Pëllumbi, për t'i bërë fëmijët t'i ndajnë lehtësisht notat muzikore, i ka siel ato të dalueshme me vizualisht në përmjën të njyrave që ka njitur në bipiano. Aftësimi si pas t'i qëndron të kritmi, i cili është shumë i nevojshëm dhe i do muzdoshëm për këta fëmi. Muzikoterapia indimon ata që të qëllirojnë emocionit e tyre, dhe në përmjët emocionit e tyre ata të përcilin të këne, atër që farë duan të bëjnë. Muzikoterapia këtu konsiston të mësoj më rritmin e jetës përdiqme. Dy tre prej fëmive në qëndër me pak përpjekje kanë arritur që disa nota muzikore të luajnë vetë pa asistencën e profesorit. Kanë filluar nga një këngë dhe pasaj beograndi tyre i këngë e shtështuar. Dhe ka fëmi që ta një mund të këndojnë 4-5 këngë pa pandale safare dhe pa pengesa. Ardhja e stinës e verës tani po u mundëson fëmive e dhe orët në një ambjent kretë ndryshe si që është kopshtaria. Në serën që fundacioni ka ndërtuar prang se qëndre, fëmijet në në asistencën e instruktorit të kopshit po mësohen si të mbjillin farat e lulleve apo perimeve. Njemi në proces të punin, mësojmë dhe fëmijet se si mbjillet, dhe se si do të shërbet me plerim, me ujitje, me prashitje, gjitha prodhimet të që dalin nga sera dhe nga natyra këtu, e konsumuar edhe fëmijet, edhe prindit të tyre. Aftësimi këtyre fëmive që një ditë të bëhen të pavarur është mision jo vetëm i prinderve dhe i qëndrave, por i gjithë shëqëris. Talente dhe aftësit e tyre nuk janë thjeshtë artë për të marë kënajsi, por një mesaj më shumë. Të mesaj duhet të drejtojnë fillimisht të politikë bërësve, shëqëris civile, shëndecis, donatorve, të jenë më të organizuarë, për të nëzirë në pa këto sinjale që nga kanë dhënë këto fëmi për artin e tyre, për dhuntit e tyre, që këto të përkëthejë nesër në një profesion apo pun të tyre të mirë fjellët. Kjo do ishte shumë, do me thënë se për ne prindrit dhe për vetë fëmijat, dhe kjo është thirje për gjithë shëqërin. Sa të mundën të kontribojnë sepse ne kemi shumë nevojnë.